வணக்கம் இது உங்கள் லேர்ன் வித் சிங்கம் ஸோ இது ஒரு மூணாவது எபிசோட் நம்ம டேட்டா விஜுவலைசேஷன் பற்றி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு எபிசோடில் பார்த்தோம் இந்த எபிசோட் வந்து நம்மளோட போன எபிசோடோட ஒரு கண்டினியூவேஷன்னே சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா ப்ளீஸ் அது ஒரு வாட்டி பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட ஒரு கனெக்ட் நம்ம நல்லா புரியும் ஸோ வாங்க இன்னியோட அஜெண்டா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு விஷுவலைசேஷனுக்காக நம்ம வந்து நிறைய ஃப்ரீ டேட்டா நம்ம அவைலபிள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போது இந்த மீட்டியோ ப்ளூ அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்லேருந்து ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்னொரு பேஜுக்கு நீங்கள் போனேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் பட் சின்ஸ் இது எங்கிட்ட பெய்டு வருஷன் இல்லாததுனால மீட்டியோ ப்ளூ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேசில் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிட்டியோட ஒரு டேட்டா மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணினோம் அது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நம்ம அந்த டேட்டாவை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணினோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் ரோஸ் இருந்தது அந்த டேட்டாவில் என் அதில் வந்து முக்கியமான நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு காலங்கள் நம்ம காலம்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருந்தது ஒரு ஒரு நாளோட மினிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்புறம் ஹியூமிடிட்டிங்கிற பேராமீட்டர்ஸ் இருந்தது இதில் ஏதோ இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் இருந்தாலும் போன வீடியோவில் இந்த டெய்லி ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரை வச்சு நம்ம ஒரு சில அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த லாஸ்ட் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கான டேட்டாவை ஒரு குயிக்காக ஒரு ஹிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் கமாண்ட் வழியாக நம்மளால் ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் பாப்புலேட் பண்ண முடிஞ்சுது தென் பாக்ஸ் பிளாட் நம்ம வந்து இந்த பெசில் வெதர் டேட்டாங்கிறதுல தான் நம்ம வந்து அதை லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் எப்படி சிஎஸ்பி டேட்டாவை ரீட் பண்ணணுங்கிற ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சிஎஸ்பி டேட்டாவில் சிஎஸ்பி ஃபைலில் இருந்து நம்ம இந்த ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹிஸ்ட் அண்ட் பாக்ஸ் பிளாட் வழியாக முதல்ல நம்மளால் என்ன இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஹிஸ்டோகிராமை பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியறது அந்த லாஸ்ட் பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஒரு சில நாட்களில் நமக்கு டெம்பரேச்சர் ஜீரோ ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சராக இருந்திருக்கு பட் ப்ரிடாமினன்ட் அதாவது முக் பெருவாரியான நாட்கள் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து இருபது அந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சரில் ஏன்னா நமக்கு வெதர் இருந்திருக்கு இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே ரொம்ப சொற்பமான நாட்கள் இருபத்தஞ்சி டிகிரிக்கு மேலே நமக்கு டேட்டா வந்து நம்மளால் ஹிஸ்டோகிராமில் பார்க்க முடியாது அதே டேட்டாவை நம்ம பாக்ஸ் பிளாட் வழியாக பார்க்குறச்சே நம்மளால் இன்னொரு இன்ஃபரன்ஸ் நம்மளால் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னா ஒரு பிளா பாக்ஸ் பிளாட்டில் நமக்கு முக்கியமாக நாலு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் இது குவார்டையில் ஒன் இது வந்து மீடியன் இது குவார்டையில் த்ரீ இது வந்து ஹை அண்ட் இது வந்து லோ ஸோ இப்போ பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியறது இது வந்து குவார்டையில் த்ரீன்னு சொன்னேன் ஸோ குவார்டையில் த்ரீங்கிறது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த செவன்டி ஃபிஃப்த் பர்சன்டைல சும்மா நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கனாலே தெரியாது இது இருபது டிகிரிக்கு கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா பெருவாரியான எழுபத்து ஐந்து விழுக்காடுக்கு மேலே நமக்கு வந்து இருபது டிகிரிக்கு கீழே தான் நாட்கள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இந்த ஒரு குவார்டையில் ஒன்லேருந்து மீடியன் மீடியன்லேருந்து குவார்டையில் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிலேட்டிவ்லி ஒரு ஏழு எட்டு டிகிரிக்கு மேலேயும் இருபது டிகிரிக்குள்ளேயும் தான் பெருவாரியான நாட்கள் இன்னும் இருந்திருக்கு ரொம்ப ஒரு லெஸ் தேன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் வந்து நமக்கு இருபது டிகிரிக்கு மேலே இருந்திருக்குங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இதே பாக்ஸ் பிளாட்டை நம்ம வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து இதே பாக்ஸ் பிளாட்டை பை இயர் நம்ம பிரித்து பார்த்தோம்னா அகெயின் நமக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக நமக்கு ஆர் வந்து பாக்ஸ் பிளாட்ஸை நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குமான பாக்ஸ் பிளாட்ஸ் இதில் நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இதில் பார்த்தேன்னாலும் இதை டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு சும்மா ஒரு லைன் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பார்த்தேன்னா எழுபத்தைந்து பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வருஷமும் கடந்த பன்னெண்டு வருஷத்தில் எல்லா வருஷமும் நான் வந்து இருபது டிகிரிக்கு கீழே தான் இருந்திருக்குங்கிறது வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு குட் இன்சைட் டு கைண்ட் ஆஃப் இன்னொன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு சில வருஷங்களில் எஸ்பெஷலி வச்சு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் பார்த்தோம்னா மைனஸ் டிகிரி வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கு அப்படின்னா நிறைய நாள் ஒரு சில நாட்கள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் வந்து இருந்திருக்குங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இதை வருஷத்தோட பார்க்கறத விட மாதங்களாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட தேர்ட்
இந்த மூணு மாசம் பாத்தீங்கன்னா மத்த மாசத்தை விட டெம்பரேச்சர் வந்து டெபினட்டா கொஞ்சம் ஹையர் டெம்பரேச்சரா இருந்திருக்கு சோ இதுல இருந்து நம்மளால என்ன சொல்ல முடியாது ஓவராலா இந்த பெசில் அப்படிங்கிற இந்த சிட்டி சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்கிற சிட்டியோட ஒரு சம்மர் மந்த் நம்மளால கண்டிப்பா குத்து மதிப்பா நம்மளால கணிக்க முடியாது இந்த டேட்டால இருந்து நம்ம யாரும் பெசில்க்கு போனது இல்லை ஆர் சுவிட்சர்லாண்ட்ல போய் அந்த ஊரை நம்ம பார்த்தது இல்லை பட் டேட்டா நமக்கு என்ன டீச் பண்றது அப்படின்னா பல ஆயிரக்கணக்கான மைல் தூரம் நம்ம இருந்தாலும் ஒரு ஊரோட டேட்டாவை ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்தோட டேட்டாவை வச்சு நம்மளால இதை ஈஸியா சொல்ல முடியாது ஸோ இது கரெக்டு தானா நம்ம இந்த டேட்டா அரைவ் பண்ணிருக்கோம் இது கரெக்டு தானான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக குயிக்கா நான் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா கூகுள்ல போய் பெஸ்ட் டைம் டு விசிட் பெசில் சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படிங்கிறத நான் சும்மா டைப் பண்ணினேன் அப்போ இந்த வெப்சைட்டை போய் பா பார்த்தேன் இந்த வெப்சைட்டை போய் பார்க்கறச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இதில் பார்த்தேன்னா இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ வெரி வார்மஸ்ட் டைம் டு விசிட் பெசில் தி ஹாட்டஸ்ட் மந்த் ஆர் ஜூலை ஆகஸ்ட் அண்ட் ஜூன் ஸோ ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணினது இஸ் நிஜமாகவே ட்ரூ ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கான்கிரீட் கன்க்ளூஷனுக்கு முதல்ல நம்மளால் ஒரு டேட்டாவை வச்சு நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்தராக இந்த டேட்டாவை இன்னும் வேற என்னென்ன மாதிரி விஜுவலைசேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணி இன்னும் வேற என்ன டேட்டாவை மைண்ட் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் உங்க கூட பேசிட்டே இன்னும் நம்ம ஒரு ஒரு லைன் ஆஃப் கோட்ஸையும் நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணினோம் பட் அது ரொம்ப லெங்கியாக இருந்தது ஸோ இந்த வாட்டி ஆல்ரெடி நான் ப்ரீ பாப்புலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பட் ஐ வில் இதை டெஃபினட்டாக இது என்ன கோடு இது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ தட் கோடிங்கில் டைம் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட அந்த கோடிங்கை புரிஞ்சுக்கிறதுல நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க இன்னையோட வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம ஆவரேஜ் பேசில் இயர்லி ஆவரேஜ் பேசில் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இந்த வேரியபிளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு வருஷத்தோட டேட்டா நமக்கு டெய்லி டேட்டா இருக்கு இதை வந்து ஒரு ஆனுவல் இயரா நம்ம வந்து சுருக்கி அந்த ஒரு வருஷத்துல ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இயர்லி பெசில் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு ஏன்னா அது கம்ப்ளீட் வருஷம் இல்லாததுனால ஸோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் தென் குரூப் பை இயர் பண்ணி தென் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா நான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரோட மீன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிமிலர்லி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன அந்த வருஷத்தோட மினிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஒரு ஸ்னிப்பெட் வழியா நம்ம எடுக்க ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஸோ கண்ட்ரோல் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இப்போ இந்த இந்த டேட்டாவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நமக்கு இந்த டேபிள் டேட்டா நமக்கு பாப்புலேட் ஆகிருக்கு ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் என்ன அந்த வருஷத்தோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆறு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டுங்கிறது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அந்த வருஷத்தில் மினிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு ஃபர்தராக நம்ம பிளாட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ முடிக்கிறச்சு இந்த ஒரு பிளாட் நம்ம செக் பண்ணினோம் நான் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த பிளாட் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பிளாட் இந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இது ரொம்ப பிளாண்டாக இருந்தது நம்ம ஜிஜி பிளாட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் இதே பிளாட்டை சிம்பிளாக ஒரு ஜிஜி பிளாட்டில் போட்டால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கோடிங் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இயர்லி பேசில் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் அந்த டேட்டா கூட ஒரு லைன் ஜியாம் லைன் அண்ட் ஜியாம் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் ரெட் கலர் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் நல்லா படிச்சுன்னு நமக்கு விஷுவலாக அப்பீலிங்காக தெரியும்னு ஸோ இந்த கிராஃபை பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு டெஃபினட்டாக டெம்பரேச்சர் வந்து கீழே மேலே இருந்து ஐ மீன் ஓரளவுக்கு ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டுல இருந்து ஆவரேஜ் இன்னைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணுக்கு போயிருக்கிறத நம்மளால டெஃபினட்டாக இங்கே ரியலைஸ் பண்ண முடியாது பட் இது மட்டும் நமக்கு போதுமா இது நமக்கு ஒரு வருஷத்துல வேற என்னென்ன மாதிரியான ரேஞ்சஸ்ல போயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஓகே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஏழு டிகிரி கீழே மேல வந்து நமக்கு டேட்டா வந்து போயிருக்கு அதை
இப்போ இந்த கிராஃபை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பியூட்டிஃபுல்லாக நமக்கு இன்னொரு கிராஃப் வந்துருக்கு இதை ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் இதுல இருந்து இன்ஃபரன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியறது அப்படின்னா இந்த பிளாக் லைன் அண்ட் இந்த ரெட் டாட்ஸ் வந்து இஸ் இண்டிகேட்டிங் அந்தந்த வருஷத்தோட ஆவரேஜ் என்ன அதை வந்து நம்ம ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்கேலுங்கிறதுனால நம்ம அதை ஒரு லைன் சார்ட்டா அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி இங்க நம்ம காட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமும் எவ்வளவு டிகிரி மேலையும் எவ்வளவு டிகிரி கீழையும் நமக்கு டிவியேஷன் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இது நம்மளால விஷுவலா பார்க்க முடியும் இதுல ஒரு முக்கியமான டேட்டா நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இது ஜீரோ டிகிரி ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அதாவது ஜீரோக்கு கீழே இந்த டேட்டா நிறைய அதாவது டேஸ் நிறைய போயிருக்கு அப்படின்னா இங்கெல்லாம் நிறைய ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர்ல இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அத்தனை நாட்கள் வந்து ஜீரோக்கு கீழே போகலைங்கிறது நமக்கு தெரியறது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட ஆவரேஜ் பார்க்கல ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் பக்கத்துல போகல ஸோ இது வந்து இஸ் ஒரு குட் இண்டிகேஷன் ஒருவேளை நிஜமாவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த லைன் கிராஃப் படி ரொம்ப வார்மா நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபியூ டிகிரிஸ் மேலே போனதுனால ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டில் இருந்து இட் இஸ் கிராஜுவலாக அது வந்து ஒரு ஜீரோ டிகிரி நகர்ந்து வரத நம்ம பார்க்குறோம் ஜீரோ டிகிரியும் கண்டிப்பாக கோல்டு தான் பட் ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே போனால் தான் ஸ்னோ இல்லைனா அது மாதிரி ஐஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ டெஃபினட்டாக ட்வெண்ட்டி 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 நைன்டீன் இதெல்லாம் கம்பேர் மீதி ப்ரையர் வருஷன்ஸ் வருஷங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொஞ்சம் வாமரான மந்த்ங்கிறத நம்மளால அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஸோ இது ஒரு ஒரு லைன் கிராஃப்ல எப்படி வந்து ஒரு மின் அண்ட் மேக்ஸ் போட்டு நம்மளால இன்னும் ஒரு ஒரு தேர்ட் டைமென்ஷனை வந்து நம்மளால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிறத நம்மளால இதுல இருந்து பார்க்க முடியாது ஓகே நம்ம இப்ப வரைக்கும் பார்த்த எல்லா கிராஃபும் அது ஒரு இஸ்டோகிராமா இருக்கட்டும் பார் பாக்ஸ் பிளாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு இந்த மாதிரி லைன் கிராஃபா இருக்கட்டும் இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா ரொம்ப எனக்கு வந்து இந்த கிராஃப் தெரிஞ்சா பாக்ஸ் பிளாட் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் என்னால் அதை இன்ஃபர் பண்ண முடியும் பட் இன்னும் சிம்பிளா நம்ம வந்து இதை டைசெக்ட் பண்ணி காட்ட முடியுமா இன்னும் வந்து ஒரு எண்டு யூசருக்கு காட்டுறச்சு விஷுவலைசேஷன் இன்னும் சிம்பிளரா பண்ணி காட்ட முடியுமா ஜஸ்ட் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாக்ஸ் பிளாட்ல இப்படி எல்லாம் அளந்து பார்த்து இவ்வளவு டெக்னிக்காலிட்டி தெரியுமா அப்படிங்கிறதுனால இன்னொரு சிம்பிள் விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஸோ இந்த பிசில் பெதர் டேட்டா நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம் அதுல காலம் ஒன்ல வந்து டேட் வந்து இயர் மந்த் அண்ட் டே அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல அது கண்காட்டினாடி ஒரே செல்லா இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்றது வழியா இந்த சப் ஸ்ட்ரிங் எஸ்யூபி எஸ்டிஆருங்கிறது வழியா நம்ம இந்த மந்த் தனியா டேட் தனியா இயர் தனியா முதல்ல நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பெசல் வெதர் டேட்டாவோட ஒரு சும்மா ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்படி வந்திருக்குன்னு ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா அழகாக நமக்கு இயர் தனியாகவும் மந்த் தனியாகவும் டே தனியாகவும் நமக்கு கிளீனாக பாப்புலேட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த டேட்டா வச்சுட்டு இந்த பர்டிகுலர் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஜிஜி பிளாட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம ஜியாம் லைன் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து ஜியாம் டைல் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சின்டாக்ஸை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஜியாம் டைல் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணலாம்னா லிட்ரலாக நம்ம வாலில் ஒட்டுற டைல் மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி அது அழகாக நமக்கு ஒரு விஷுவலைசேஷனை நமக்கு எடுத்துன்னு வர முடியும் ஸோ இந்த டைல் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரைச்சு இந்த டைல் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு கலர் ஷேட்ஸ் நம்ம கொடுத்து நம்ம விஷுவலாக அதை அப்பீலிங்காக காட்ட முடியும் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா ஒரு வெதர் டேட்டா இந்த வெதர் டேட்டா எப்படி இருக்கலாம் ரொம்ப மைனஸ் ஓகே நம்மளோட வெதர் டேட்டா எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மின் ஆஃப் பெசில் டேட்டா டாட் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் நான் பார்க்குறேன் ஸோ மைனஸ் ஏழு டிகிரி இருக்கு அதே மாதிரி இந்த மின்னுக்கு பதிலாக மேக்ஸ் பார்க்குறேன் முப்பது டிகிரி இருக்கு ஸோ ஏழு டிகிரியில இருந்து முப்பது டிகிரி வரைக்கும் இருக்கு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கோல்டை வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு ரெண்டா மூணா நாலா நம்மளால பிரிக்க முடியும் அதாவது ஜீரோ அண்ட் லெஸ் தென் ஜீரோ வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ரீசிங் மீனிங் ஐஸா இருக்கலாம் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்ம டேட்டாவை நாலஞ்சா பாக்கெட் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ
இந்த பக்கெட் பண்ணினதுக்கு இங்க கலர்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த விஷுவலைசேஷனை முதல்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் குட் ஸோ இப்போ இந்த விஷுவலைசேஷன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லா மந்த்தும் நமக்கு முதல்ல இங்க வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் மந்த் அண்ட் டேவை தான் நம்ம பாப்புலேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கடந்த பனிரெண்டு வருஷத்தோட மாசம் எல்லா வருஷமும் பன்னெண்டு மாசம் இருக்க போகுது ஸோ அதனால நம்ம எக்ஸாக்சஸ்ல எல்லா பன்னெண்டு மாசமும் வந்துடுது ஒரு ஒரு மாசமும் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தொன்னு நாட்கள் இருக்கலாம் இங்க பிப்ரவரிங்கிறதுனால மாதங்கள் கம்மியா இருக்கு அது நமக்கு விஷுவலா நல்லா தெரியுது அங்க ஃபில்லே ஆகல ஸோ ஒரு ஒரு இந்த பன்னெண்டு வருஷத்துல இருக்கிற எல்லா மாதங்களோட நம்ம டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம இங்க வந்து பிளாட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம இங்க பிளாட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப டார்க் ப்ளூவா இருக்கிறது எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்டு அதாவது மைனஸ் ஜீரோ டிகிரிக்கு இருக்க மாதிரியும் அண்ட் இந்த பேல் ஆரஞ்ச் அண்ட் டார்க் ஆரஞ்ச் வந்து சம்மரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ற மாதிரியும் நான் வந்து இங்க கலர்ஸ் தீம் வந்து நான் செட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு விஷுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா உங்களால சொல்ல முடியும் ஆறு ஏழு எட்டுல தான் நிறைய ஆரஞ்ச் தெரியுது வேற நைன்த் மந்த் அதாவது செப்டம்பர் மாசம் ஒரு இருபத்தஞ்சு தேதிக்கு மேல அகேன் கோல்டு மந்த் வந்து லிட்டரலா ஸ்டார்ட் ஆகுறத நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் யூனோ சம் போர்ஷன் ஆஃப் நைன்த் மந்த் டெஃபினட்டா நமக்கு ஒரு நல்ல டைம் இன் கேஸ் நம்ம பெசில் அப்படிங்கிற அந்த சிட்டியை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஒரு நல்ல டைம் மாதமா இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்னோ ஸ்கீயிங் இல்லைன்னா ஸ்னோ போய் பார்க்கணும் ஏன்னா இந்தியாவில் ரொம்ப ஸ்னோ இருக்காது அப்படின்னா டெஃபினட்டா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க டிசம்பர்லேயோ இல்லை ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களில் போனால் அவங்களால அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு வெதர்ஸ் வந்து அவங்களால ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேட்டா இல்லை ரொம்ப லைன்ஸோ ஷேப்ஸோ சைஸோ எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு கலரை வச்சு ஒரு கலர் ஸ்கீமை வச்சு ஒரு டைல் வச்சு நம்மளால இந்த டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது குட் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஒரு லைன் கிராஃப் பார்த்தோம் ஒரு லைன் கிராஃப்ல இருந்து நம்ம எப்படி ஒரு மின் மேக்ஸ் நம்ம வந்து அதை அப்ளை பண்ணி ஒரு வருஷத்தோட ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒரு லைன் கிராஃப் ஒரு இன்னொரு டைமென்ஷன் கொடுத்தோம் ஒரு டைல் கிராஃப் பார்த்தோம் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் விச் இஸ் வெரி குட் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றது இப்போ பன்னெண்டு வருஷத்தோட டேட்டா இருக்கு அப்போ இந்த டேட்டா வச்சு ஒரு யூஸ் கேஸா நான் என்ன ஜி பண்ண முடியும் இதுல இருந்து நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நிறைய இன்ஃபர் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் டேட்டா ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா அதனோட மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை வச்சு நம்மளால நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அது மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு முதல்ல ஒன்னு பார்க்க போறோம் கியூமுலேட்டிவ் டென்சிட்டி பங்கன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த கியூமுலேட்டிவ் டென்சிட்டி பங்கன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராபபிலிட்டி இது ஒரு ஃபங்க்ஷனா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸா இதை வந்து நம்மளால பிளாட் பண்ண முடியும் இது எப்படி இருக்குங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கான ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் சென்டாக்ஸ் வந்து இசிடிஎஃப் அப்படிங்கிற சின்டாக்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரை வந்து இதுல வந்து பாஸ் பண்றோம் அதாவது இதுக்கு கண்டினியூஸ் டேட்டாவை மட்டும்தான் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இங்க இசிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது வழியா பாஸ் பண்றேன் இப்போ இந்த லைனை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இங்க பிளாட் பண்ணின உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு ஒரு ப்ராபபிலிஸ்டிக் வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனா நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்றது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனா நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இங்க இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இங்க இருக்கிறது இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ அப்படின்னா இந்த பத்துக்கு நீங்க இப்படி ஒரு கோடு போட்டு இந்த பக்கமும் இப்படி ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா ஸோ லெஸ் தென் டென் டிகிரிஸ் எத்தனை நாள் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லா ஃபார்ட்டி அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு கீழே வந்து நமக்கு டென் டிகிரிக்கு கீழே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இப்போ இருபது டிகிரி அதாவது எண்பது பர்சன்ட் ஸோ வாட் இஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டேன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி வந்து இருபது டிகிரிக்கு கீழே இருக்கும் பெசில் அந்த சிட்டியோட வெதர் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் ஓகே இது சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு என்ன நமக்கு லாபம் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம குயிக்கா இப்ப நம்ம செக் பண்ணலாம் சோ இப்ப நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப சூடான மாசம் அப்படின்னு சோ ஜூன் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு சூடான மாசம்னு பார்த்தோம் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி
நம்மளால அந்த இடத்துல என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்மளால ஈஸியா சொல்ல முடியும் இப்ப எப்படி சொல்லலாம்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த மை டிடில இப்ப நான் என்ன கேட்க போறேன்னா ஆறு கிட்ட இப்போ ஆல்ரெடி இதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கிட்ட நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ண போறேன்னா எத்தனை நாள் வந்து பதினஞ்சு டிகிரிக்கு கீழே நமக்கு டேட்டா இருக்க போகுது அப்படின்னு நான் ரன் பண்ணினேன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெர் இஸ் அ த்ரீ பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி தட் த டே அந்த பெசில் டெம்பரேச்சர் வந்து பதினஞ்சு டிகிரிக்கு கீழே போறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ டெஃபினட்டா இப்போ அஞ்சு டிகிரி கீழே போகுமா ஏன்னா நான் இப்போ வந்து அந்த ஊருக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு வேலை ரொம்ப அஞ்சு டிகிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்னால் வெளியில போய் ஊர் சுற்றி பார்க்க முடியாது ஸோ அஞ்சு டிகிரிக்கு கீழே இல்லை ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே இந்த டேட்டா ஐ மீன் நாட்கள் போகுமா அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன் இப்போ ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இமீடியட்டா எனக்கு ஆன்சர் ஜீரோனு வருது ஸோ நீங்க ஜூன் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் மாசம் நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே போறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப இல்லவே இல்லை அதே மாதிரி ரொம்ப முப்பது டிகிரினா அதுக்கு நான் சென்னையிலேயே இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒன் பர்சன்ட் இருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேல பெருசா போறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லைங்கிறது தான் நம்மளால இதுல இருந்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கான யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் நம்பர் ஆஃப் யூஸ் கேஸ் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கோஐபி போ மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டா இருந்தா எந்த மாசத்துக்கு அவங்க டிராவல் புக் பண்றாங்களோ அதனோட டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணினா அவங்க எந்த மாதிரி க்ளோத்ஸ் எடுத்துட்டு போனோம் எந்த மாதிரி அசசரிஸ் அவங்க எடுத்துட்டு போனோம் இல்ல எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால எந்த அந்த சிட்டிக்குள்ள என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க பண்ணலாங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரெடிக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எண்ட் யூசருக்கு கொடுக்க முடியுங்கிறது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்சைட் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் நம்மளோட ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக நம்ம பார்த்தோம் ஜனவரி பிப்ரவரி டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி வந்து ஜென்ரலா ரொம்ப கோல்டான மாதங்கள்னு பார்த்தோம் இப்ப நான் இது கூட என்ன பண்றேன் சும்மா ஒரு பிப்ரவரி மாசத்தை நான் சும்மா ஆட் பண்றேன் அது கண்டிப்பா வந்து சம்மர் இல்லை பட் இருந்தாலும் நம்மளோட ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக நான் இதை ஆட் பண்றேன் இப்போ நான் ஜீரோ டூ ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை பிளாட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் இப்போ நான் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் கிட்ட கேட்கறேன் இப்போ அஞ்சு டிகிரிக்கு கீழே போறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்டா ஒன்னு புள்ளி ஒரு பர்சன்ட் பாசிபிலிட்டி வந்திருக்கு இப்போ ஏன் வந்திருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி வீடியோல பார்த்து முன்னாடி ஒரு விஷுவலைசேஷன்ல பார்த்தோம் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் மந்த் அண்ட் டெஃபினட்டாக டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே போகும் ஸோ அஞ்சு டிகிரிக்கு போகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி டெஃபினட்டாக நிறைய இருக்கு ஸோ இதை நான் ஜீரோன்னு போட்டால் கூட எனக்கு ஸ்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குங்கிறது நமக்கு சொல்கிறது ஸோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் எப்படி வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தோட டேட்டாவை ப்ரெடிக்டிவாக நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த கிமுலேட்டிவ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை நான் பன்னெண்டு வருஷம் டேட்டாவை போடுறேன் இப்போ நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களால் இந்த கிராஃப் இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது டெம்பரேச்சர் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ சின்ஸ் இது கிமுலேட்டிவ் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறதுனால இது ஆல்மோஸ்ட் இந்த இடம் வரும்பொழுது இது கண்டிப்பாக ஒன்னாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ இது நெகட்டிவ்லையும் போக முடியாது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ரைட் ஸோ இப்போ குயிக்கா நம்மளால என்ன சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ஊரோட டேட்டாவை மட்டும் வச்சு நம்மளால கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் இது ஜீரோ டு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு ஊர் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் டெஃபினட்டா ஒரு சம்மர் ஸோ லாஸ்ட் பன்னெண்டு வருஷம் டேட்டாவை வச்சு இந்த பீரியட வந்து நம்மளால சம்மர்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் அண்ட் இந்த கடந்த ஒன்னு ரெண்டு வருஷங்கள்ல கண்டிப்பா வந்து இந்த ஜீரோ டிகிரி வந்து ரொம்ப டச் பண்ணல அட்லீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஜீரோ டிகிரி கீழே ரொம்ப நிறைய நாட்கள் போகல அப்படிங்கிறத நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ வித் தட் இந்த வாரத்தோட வீடியோவோட ஒரு எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஐ ஹோப் யூ மஸ்ட் ஹவ் என்ஜாய்ட் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ வேற எந்த விதமான டேட்டா அனலைஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா சொல்லுங்க வி வில் ட்ரை டு மேக் சம் வீடியோ அண்ட் வி வில் ட்ரை டு மேக் சம் மோர் எக்ஸைட்டிங் விஷுவலைசேஷன் ஃபார் யூ தேங்க்யூ